Ya nunca ha salido de San Vicente, nunca, ¿no? No, señor. Tenemos a María, María está aquí conmigo. ¿Cómo se siente hoy en cámara y toda la cosa? No, pues me siento muy orgullosa, muy feliz de... Tanto con los de RCN como con todos los presentadores y, y este don tan maravilloso que papá Dios divino me ha regalado de que mi hijo esté aquí en Colombia, tiene talento. Y el Dios, está emocionada. Y el Dios le pague a todos. Pero venga, le cuento una... Él no sabe, pues se lo va a traer, mire. Byron, eh, pero es que Byron. Ernei, yo a traerle otro hijo. Ahí le tengo a su mamá. Te amo, Ay, te amo. Dios. Esta mujer fue la que le enseñó construcción a, a Kearney. Esta mujer es la que lo ha apoyado. Esta mujer es la que ve, lo ve en la calle enseñándole trompa a los hijos allá en San Vicente, ¿no? Sí, señor. Mamá siempre ha metido muy duro el hombro desde que mataron a papá para llevar el pan a la casa siempre. ¿Y ahora cómo lo ve aquí en televisión? Lo veo un príncipe. Él es mi, mi hijo. Lo bueno de mi corazón, él es el amor, no tengo cómo expresar. Pues bueno, péguele un abrazo grande, péguele un abrazo grande porque me lo tengo que llevar para allá. No se vaya ahí pegada, ¿no? No, 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 se va solo él. Allá va, Ernei. Yo me acuerdo que él llegó acá eh, como un genio en el trompo, pero, pero sin show. Pero que fue trascendiendo y que fue mostrándonos cómo manejar un escenario y un público a punta de manejar un trompo. Y hoy en día es un señor con una postura y una presencia totalmente distinta, pero siempre hubo la preocupación de qué hacemos con esto. Y afortunadamente él nos probó que sí se puede crear un acto alrededor de un trompo. Tú elevaste tu acto a otro nivel. Ha conquistado a la gente y ha convertido un juego tradicional de los pueblos colombianos en un acto que ha logrado llegar hasta la fin. El problema es que ha tenido cierta inconsistencia o, o falta de constancia en sus actos. Sí, está flojo, hongo. Te pusiste creativo y me quedaste debiendo. Por ejemplo, cuando juego con los dos trompos, en todos los ensayos me sale perfecto, lo practico demasiado y lo he intentado dos veces y no me ha salido ninguna. Y cuando ha fallado con esta manipulación de los trompos, siempre ha sabido levantarse con fortaleza. Yo siento que mi acto uf, evolucionó demasiado. Lo que sí me ha gustado es como cada vez hay más seguridad en el escenario. Siempre puede sorprender, pero como acto creo que llegó a su punto límite. Para ser ganador de Colombia tiene talento, tiene que hacer algo que no hayamos visto. Colombia tiene talento me deja una de las mejores experiencias de mi vida. Yo nunca pensé que iba a llegar tan lejos y todo ha sido fantástico. Pero todavía no veo un acto ganador de 500 millones de pesos. ¿eh? Lo que espero que suceda es que con la ayuda de Dios me resulten contraticos o que haya gente interesada en mí y ya pueda trabajar en lo que me gusta hacer, que es jugar trompo. Y no dudo que este concurso le ha cambiado la vida, porque va a dejar de ser una afición y se va a convertir en una profesión. Mi sueño es algún día poder tener mi propio hogar, poder terminar mis estudios, tener mi propia academia donde le pueda enseñar a los jóvenes cómo practicar este deporte sanamente.
Vamos, Ernei. Lo mismo, Ernei repite acto con luz negra, solo que esta vez hemos terminado a tiempo, como nos gusta. José. Ernei, me encanta haber hecho parte del proceso de evolución suyo, de haber visto una persona que básicamente en unas semanas se graduó en muchas cosas en este escenario, ante la vida. Y me encanta saber, estoy seguro, que usted es un ejemplo en su comunidad, su familia y amigos. Bravo por eso. Alejandra. Erne, como todos ya sabemos, aquí en Colombia, eh, pues estamos viviendo en un país donde los artistas, los deportistas, entre otros muchos gremios, tienen que acostumbrarse a trabajar en condiciones muy precarias. Tú llegaste acá con un elemento muy artesanal. Mira el espectáculo que nos estás presentando hoy. Yo te deseo que puedas terminar tus estudios, comprar tu casa, tener tu academia, que son tus sueños. De ahí a que este sea un acto de 500 millones, vamos a ver si el público lo decide. Por hoy, muy bien. Paola. Erne, yo admiro profundamente a la gente que sabe aprovechar las oportunidades y en este país donde hay tan pocas oportunidades y donde hay tan poco apoyo a la educación, a las artes y al deporte, ver a alguien como tú que es capaz de llegar con un trompito, aprovechar la oportunidad que representa Colombia Tiene Talento y terminar con esto, se merece un gran aplauso, mucha admiración. Alejandra decía, ¿será o no será un acto de 500 millones? Ustedes deciden, si quieren que lo sea muy sencillo, 55, 6, 55, escriben Ernei, www.colombiatienetalento.com, compran también eh, sus eh, paquetes de votos. Este era eh, el último acto de los tres finalistas que hemos tenido esta noche. Ernei DJ, ¿quieren ustedes que se gane esos 500 millones de pesos? Lo que les estaba diciendo, a votar y voten, porque vamos a cerrar votaciones en apenas... Unos minutos, Ernei, te despido para el camerino. A ver, rapidito. Saludo para todos los grupos de trompo de Colombia, para mi municipio que me está apoyando demasiado, para toda Antioquia, todo Colombia. Mil gracias por tenerme acá. Y además que él casi no tiene apoyos en este público.